ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹലാൻ ഈസിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സോസ് ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഒരു സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ഒരു സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഇത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ച് കൊടുക്കണം അതിൽ മുന്നേ ബൗൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്ലോയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്കും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മൈദ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്റർ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഗ്യാസിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ സമയമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കാറ് ഓരോരോ ഗ്യാസിന് ഓരോരോ ടൈം ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ആ ഒരു ട്രേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കഴിക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സോസാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലൊരു അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസ
ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതൊന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ റെഡിയാവും ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് തണുക്കണം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ മെല്ലെ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം കൈക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മേലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം സോസ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേലത്തെ ഭാഗം എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം പേർക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളും എൻ്റെ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറായി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയു